Pocas veces habían tenido las mujeres tanto protagonismo en una elección presidencial. Una candidata a la presidencia y tres aspirantes a la vicepresidencia, todas con méritos suficientes para llegar a la primera magistratura. En el grupo de las fórmulas vicepresidenciales, la primera en lanzarse al ruedo fue la barranquillera Elsa Noguera, la secretaria de Hacienda que acompañó al alcalde Alex Char en la transformación histórica de la ciudad. Germán Vargas no solo la escogió para que fuera su reemplazo en caso de una ausencia temporal o definitiva de él como presidente, sino que de una vez dijo que, dadas sus calidades, la nombraría inmediatamente como ministra de Hacienda. En este ciclo del radar con candidatos a la vicepresidencia, Elsa Noguera le cuenta a Jorge Alfredo Vargas cómo ha cambiado su vida al pasar de las oficinas a las calles y a los pueblos y cómo le piden en muchas ciudades que les ayude incluso a salir de los problemas financieros. Ella habla además de la solidaridad que se ha creado con sus colegas de los otros partidos. Jorge Alfredo Vargas entra al radar. En los últimos días salió un informe, Galo, donde el alcalde Char de Barranquilla tiene 94% de favorabilidad. Eso es histórico. Ningún alcalde ha tenido ese, ese índice y sigue subiendo. Y mientras tanto, su, su candidato, su fórmula Germán Vargas Lleras, no sube de 3 o de 4% en las encuestas. ¿No se ha arrepentido, Elsa? No, en absoluto. Yo creo que eh, el hecho de que yo sea fórmula en la vicepresidencia demuestra de que de alguna forma los candidatos a la presidencia reconocen ese trabajo, ese nuevo modelo de gerencia pública que implementó el alcalde, que lideró en cada uno de, de nosotros que fuimos su, sus funcionarios. Y ese 94% lo que está demostrando es que ha hecho las cosas bien. Pero estando también usted allá, ¿para qué se venía acá una campaña que era un hueso duro de roer y, y, y de pronto tienen la expectativa y de pronto no van a llegar... A, a la primera vuelta, ¿no era mejor seguir allá, eh, terminar un trabajo muy bien que se estaba haciendo? Los barranquilleros, la gente de la región Caribe, tenemos que arriesgarnos, tenemos que comenzar a participar en estos procesos electorales, pero principalmente a nivel nacional. Si queremos el día de mañana ocupar posiciones a nivel nacional, participar en estos procesos de toma de decisión, hay que insistir una y otra vez hasta que vamos llegando. Bueno, ahora... Dicen las malas lenguas en este momento en que se acerca la, la jornada electoral que si Germán Vargas y si usted no llegan a ser presidentes, usted es la más eh, grata y cercana candidata a la alcaldía de Barranquilla para suceder al alcalde Char. ¿Sí? No, vamos a quedar como así. El 30 de mayo estoy segura que los colombianos van a ver en nosotros una excelente opción para presidencia y vicepresidencia de la República. Supongamos que no. ¿Le jalaría a la alcaldía de Barranquilla? Bueno, la alcaldía de Barranquilla es un honor para cualquier barranquillero, sobre todo eh, ahora que, que, que está marchando por muy buen camino. Deja entrever su cara que, que le gustaría, pero entiendo que hay que esperar hasta el 30 de mayo a ver qué pasa. Eh, hay, hay, hay algo que está pasando con, con Germán Vargas Lleras y con usted. Uno le oye a la gente en la calle, en los taxis, en las universidades, eh, donde son lo que la gente dice, no, es Germán Vargas... Buenísimo, la campaña muy buena, esa forma, pero no, no, yo no voto por él porque, porque no va a ganar. Si hay una coyuntura política, el país se polarizó, se dividió en lo que es la continuidad del presidente Uribe, en cabeza del doctor Santos, y lo que representa la antipolítica eh, en, el, en el grupo pues, de los verdes. Lo que hemos tratado de mostrarle a los colombianos es que la democracia colombiana nos da la oportunidad de una segunda vuelta. Entonces, que voten con el corazón, que voten por ese candidato que representa la mejor opción, que muestra una verdadera, eh, un verdadero programa de gobierno, ya que en una segunda vuelta tendrán pues la opción de elegir entre los dos que lideren o que queden después de esa primera vuelta. Pero, ¿cuáles son los cinco que le hacen falta para el peso a Germán Vargas Díaz para que la gente termine votando por él? Así es la política, pero lo que sí pueden tener los colombianos la certeza es que no hay mejor persona preparada para llevar las riendas de este país que Germán Vargas, porque se ha preparado para ello, porque lleva años trabajando desde el Congreso, pero también años recorriendo el país y conociendo cada uno de los problemas de los colombianos. Doctora Elsa, se había hablado hace algunas semanas de que Germán Vargas podría llegar a ser vicepresidente de Juan Manuel Santos. Ya no, ya no se dieron los tiempos y todo. ¿Ese rumor tuvo alguna...? 
no es rumor, así como, como han existido eh, distintos otros. Germán Vargas es una persona que quiere ser presidente de Colombia, se ha preparado para ello y por eso desde un comienzo la decisión fue seguir hasta el 30 de mayo. Pero si quedan para la segunda vuelta, como dicen las encuestas, Santos y Mocus, ¿con quién se alinearían ustedes? En estos momentos el candidato eh, no ha tomado ninguna posición, siempre hemos dicho que, que, que vamos con todo el entusiasmo hasta el 30 de mayo, bajo la expectativa de que vamos a estar en la segunda vuelta y por eso es difícil imaginarnos eh, de qué lado eh, tomaríamos algún partido. Pero entre ellos dos, ¿usted tiene algún santo de devoción ahí o no? No, en estos momentos no me imagino, sino con Germán Vargas. ¿Y se ha visto con los otros vicepresidentes, el candidato a sí, vicepresidente? Sí, no, con los vices hemos hecho muy buena, muy buena liga. De hecho, siempre nos, nos comentamos eh, las correndillas en que andamos, pero, pero también una, una linda experiencia. ¿Arriba es donde hay más rencilla? ¿Abajo? En la vicepresidencia están tranquilos. Yo creo que los vices nos sentimos, nos sentimos como identificados que nos mandan corriendo para un foro porque no pudo llegar el, el candidato, entonces hay como una camadería eh, especial. Doctora Elsa, muchas gracias. Que la próxima vez que la vamos sea o de vicepresidenta o de ministra de Hacienda o de alcaldesa de Barranquilla. Alguna, ¿no? Gracias, Jorge Alfredo. A ti y a todos los televidentes.